Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами, с вами на такую тему. Ну, я пришла к выводу, что все-таки от кулинарных видео мне не уйти. Все-таки хочется и самой что-то приготовить, и попробовать себя в этой сфере. И я смотрю, что в интернете, в ютубе очень много таких видео. Отношение у меня к ним довольно-таки разное. Некоторые, очень даже я смотрю их и беру много для себя, некоторые раздражают. Очень много таких видео, где под музыку вот показаны руки, которые полчаса режут лук, там труд морковку. Хочется побыстрее провернуть, продвинуть это видео, чтобы увидеть суть рецепта, а не сам процесс, который и так все знают, скажем так. Может быть, надо какую-то ссылку делать детям до 14, и тем можно показывать, как правильно резать лук, как правильно натирать морковку. Вот. Ну, а нам все-таки женщинам с дефицитом времени, если интересный рецепт, вы покажите суть этого рецепта. Остальное мы давно-давно уже сдали экзамен на отлично и в самой большой и высшей академии кулинарии, потому что изо дня в день мы готовим, готовим и готовим. Вот, началась масленичная неделя, и я смотрю, все готовят блины в ютубе, везде разные виды, разные рецепты, но блины готовить я не буду, потому что у меня сын мучное не ест, он придерживается диеты, мы стараемся уходить от всяких блинов, оладий, пирожков, макаронов, этого всего мы избегаем. Вот, поэтому то, что мы сегодня будем готовить, это тоже его заказ, но это суп, суп луковый. Он его нашел в интернете и попросил меня приготовить его, это рецепт Дрилькова, кстати. Вот, этот блогер, он такой брутальный, можно сказать, и стиль готовки у него брутальный, он готовит много таких мужских блюд. Очень интересно довольно-таки смотреть, что я могу сказать. Но у него там более все как-то решительно, быстро, ну по-мужски, скажем так. Я буду готовить по-другому, намного проще, немножко упрощенный рецепт. Но мы уже пробовали и сказать о луковом супе, что в жизни я не любила вареный суп, то есть вареный лук, который попадался в супе. И вот здесь, попробовав этот рецепт, мы поняли, что что-то в этом есть, есть какая-то изюминка, есть какая-то необычность в этом луке и, и в этом вкусе этого супа. Я теперь понимаю французов, что это их достояние, их национальная гордость, луковый суп. И поэтому я вам покажу. Я уже немножко приготовила, приготовила бульон, вот смотрите, с телятинки, вот сама телятинка, которую я готовила, проварила, я ее потом мелко порежу, добавлю в суп. Вот лук, который нам надо будет, может быть, надо было бы еще больше, у грилькова как раз больше. Но я считаю, что ну, много всего это уже не очень хорошо. Вот сыр, который мы добавим в конце. И сухарики давным-давно уже посушенные с чесночком. И вот сейчас мы начинаем мой первый эксперимент кулинарный, готовку лука. Вот я нарезала лук, положила его в сотейничек, в сотейнике будет более удобно его томить. Томить его придется довольно-таки долго, вот вы посмотрите по времени, это, наверное, минут 40. Ставим на небольшой огонь и понемножечку, понемножечку его при, притушиваем, скажем так. Это даже не жарко лука, это томление. Вот. Сначала можно даже без сахара. Вот. А потом мы добавим немножко сахарку. И вот сахар с луком, лук с сахаром, он даст какой-то... Ну, потом мы, конечно, присолим, добавим какие-то еще специи. Вот я видела у Грилькова, он добавлял вино. Ну, вино, наверное, я не знаю. Мне кажется, вино ну, не всякий день, не всякий час. Поэтому вино мы не прошлый раз не добавляли. От этого мало что изменилось. И, и сегодня не будем добавлять. 
И вот так потихоньку, потихоньку томим его. Вот наш лучок уже немножечко притомился, немножко примялся. Вот, вот сейчас, наверное, можно уже добавить пару ложечек сахара. И тонем дальше. Вот мы видим, что уже немножко поменялся цвет. Характерным особенностью лукового супа это цвет. Он должен быть немножко такой коричневатенький. Вот. Но уже я чувствую, что надо немножко добавить бульона. Вот мы немножечко добавляем и продолжаем томить. Я приготовила еще кусочек маслица небольшой, ну, для того, чтобы потом добавить. Мы добавим немножко позже. Ну, вот примерно такое состояние. Можно добавлять уже масло. Сейчас вот. Можно припосолить. И можно потихоньку добавлять бульон. Это просто вареный лук. Он нам не нужен. А вот такой. Немножечко. растворяем супика этого будет ну не такая уже прямо кастрюля но зато он там ну на раз-два покушать и очень вкусненько Я думаю, можно еще немножко. Посмотрим. Ну вот, наш супик кипит. Я уже положила туда мяско. Ну, я во французском варианте, наверное, мяса совсем нет, да и у грилькова нету. Но нам надо кормить мужиков, поэтому у меня мясо присутствует. Вот. И добавила немножко перчика. И перчика такого с огонька, и перчика немножко горького. Потому что нейтрализовать сахар, соль. Нужно быть, пускай он будет немножечко такой остренький. Вот. вот эта лопаточка моя любимая. Я ее уже сожла немножко, но она очень удобна. Ждем еще немножко. Будем уже скоро пробовать. Вот Нас уже и сыр пошел. Пусть немножечко перемешается. Сыр, может быть, какой вы, какой вы предпочитаете. Ну вот, наш супик и готов. Сухарики к нему. Ну, кто хочет сухарики, кто без сухариков. Попробуйте, если вас заинтересовал мой рецепт. Луковый суп, пожалуйста. Приятного аппетита.